আর ইসলাম টিচার পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত এখন নবম দশম শ্রেণীর গণিত অনুশীলনী 13.2 এর 18 এবং 19 নম্বর অঙ্কের সমাধান করাবো তো দেখো 18 নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি 441 হলে n এর মান নির্ণয় করো এবং ওই সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করো তো দেখো এখানে তোমাদের n এর মান প্রথমে বের করতে হবে তারপর n এর যে মানটা পাওয়া যাবে সেই মানগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রথমে n সংখ্যক পদের ঘনের সমষ্টি নির্ণয় করব তো দেখো যেটা দেওয়া আছে দেওয়া আছে তোমাদের প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি যেটা দেওয়া আছে সেটা লেখা হইছে একদম এখান থেকে লেখা শুরু করা হইছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এইটুকু এই পর্যন্ত লেখা হইছে দেখো এরপর আমরা জানি যে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে কি n n 2 এর হোল স্কয়ার तो এটা কিসের সূত্র এটা হচ্ছে প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের ঘন নির্ণয়ের সূত্র তো এই জিনিসটাও ঘন আর এই জিনিসটাও কিন্তু ঘনের সমষ্টি এটাও ঘনের সমষ্টি এটাও ঘনের সমষ্টি তাহলে আমরা কি প্রশ্ন মতে এই অংশটুকু সমান এই অংশ লিখতে পারি তো তাই লেখা হয়েছে দেখো প্রশ্ন মতে এই অংশটা সমান এই অংশটা কারণ কি এটাও ছিল ঘনের সমষ্টি এবং এটাও কি ঘনের সমষ্টি তাহলে এই অংশটা সমান এই অংশ আমরা লিখতে পারি কারণ কি এটাও যে জিনিস এটাও সেই জিনিস এটা সংখ্যা আকারে আছে আর এটা সূত্র আকারে আছে তাই লেখা হইছে এবার কি করব দেখো আমাদের এই টুকুর থেকেই অঙ্কটা সমাধান করা শুরু করতে হবে তো দেখো কিভাবে সমাধান করা যায় এই অংশটা যা আছে তাই রেখে দেব देखो हमरा उभय पक्को थे के ये स्क्वायर बाद दिते पार बो ये जो नए के यो की कोटे हैं वे आमदर इर बर्गो मूल बर्गो टा लिखते हैं वे तो इटा के हमरा जो दी बर्गो का रिलीखी ता होले लिखते पार बो से ट्वेंटी ऑन इर होल स्क्वायर देखो अब जो दी हमरा ये ट्वेंटी ऑन के होल स्क्वायर कोरी ता होले किन्तु फोर तो वही पक्को थे कि हमरे ये बोर्ड घोटा के बाद दे दो बाद दे दिले जा अवशिष्ट थाक बे शेटा लिखे फेल बो तो ले की अवशिष्ट थाक बे n into n plus one divided by two equal to ऐसे शेटा थाक बस है twenty one अखों देखो हमरे जेटा कोर बो शेटा होते हैं ये पश्चत थे के ये two के जो दो पश्चत निये जाए तो हले ऐसे किन्तु अवशिष्ट थाक के देखो n into n plus one equal अखों two को पश्चत निये के ल গুণ হবে কেন এপাশেও ভাগাকার আছে আর এপাশে নিয়ে গেলে গুণ হয় এখন যদি আমরা একে গুণ করি তাহলে কি হবে বলো তো 21 2 গুণে 42 আর এখানে যদি আমরা গুণ করি এই n দিয়ে যদি n কে গুণ করি তাহলে কি হয় n n n স্কয়ার প্লাস এই n আর 1 কে যদি গুণ করা হয় তাহলে কি হবে n হবে ঠিক আছে এবার দেখো এর পরের লাইনে কি করতে পারি আমরা ये 40 42 के ये पश्चिम नियाश्ते पारी तो अवले की होगे ये रखे प्लस है सतले ये पश्चिम नियाश्ते की होगे माइनस हो जावे माइनस 42 इक्वल देखो ये पश्चिम थे के हमरा 42 पूरों टके नियाश्ती तो अवले की आसे ये पश्चिम ये पश्चिम जीरो आसे जीरो रखे दिलाम ये बात देखो इज जो ऑन शोटा ऑन शोटा किंतु म क्या नो देखो पोथो में n स्क्वायर प्लस n माइनस 42 तो वाले ये ये रकम कोनो ऑन्को जो दी तुमरा देखो तो वाले किन्तु बुझे नहीं तो हबे जो इटा दरा मिडिल ट्रम कोट हबे तो जो दी मिडिल ट्रम कोरी देखो मिडिल ट्रम में नियम टकी पोथो में एवं शेष टके गुन कोट हबे गुन कोट ले जेटा पावो अमादर मास खाने टके अमान আ গুণ করলে ভাগ করে আমরা যাদেরকে পাবো তাদেরকে গুণ করলে a আর a এর সমান হয় তাহলে দেখো এদের দুজনকে যদি গুণ করি আমরা তাহলে কিন্তু 42 n স্কয়ার এটা হয় এখন এই মাসখানেরটাকে তাহলে আমাদের ভাগ করতে হবে 
কিভাবে ভাগ করব দেখো n স্কয়ার প্লাস এই ক্যামেরা লিখবে হচ্ছে 7n মাইনাস 6n মাইনাস 42 ইকুয়াল 0 তো এখানে দেখো যদি আমরা এখন এখানে একটু যদি হিসাব করি দেখো তো 7টা n এর থেকে 6টা n যদি চলে যায় তাহলে কিন্তু একটা n থাকে আবার এদের দুজনকে যদি গুণ করি 6 7 কত হয় 42 আর n এ n এ n স্কয়ার দেখছো মিলে গেছে তাহলে আমরা এটা প্রপার ভাবে করতে পেরেছি যদি এটা না মিলতো মানে এখানে যদি n না থাকতো বেশি হতো বা কম হতো তাহলে বুঝতে হবে যে আমার এখানে হিসাবটা সঠিক হয়নি তো আশা করি এটুকু তোমরা বুঝতে পেরেছো দেখো এরপরে কি করা যাবে এরপরে এই দুজনের থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি n কমন নিতে পারি একটা কারণ কি দেখো এখানে n স্কয়ার আছে এখানে n আছে তাহলে আমরা একটা n কমন নিব n কমন নিলাম কমন নিলে এখানে তো দুইটা n ছিল নিচে তো একটা তাহলে কি আরো একটা n রয়ে গেছে তাহলে n 7 माइनस देखो ए ही दुजने थे क्या मैं की कॉमन नहीं थे पर बो ए ही दुजने थे क्या मैं सिक्स कॉमन नहीं थे पर बो कारण केर मध्य किंतु सिक्स आसे की भावे आसे ये बेल लिश के हमरा लिखते पड़ी बेल लिश शुमन लिखते पड़ी हो से शाद गुन सॉय माना से सॉय शादा बेल लिश तले की इर मध्य वो सॉय आसे तो वाले सॉय कॉमन है जितना लेक्टर शत थक बना शत अखंड देखो जो दी तुम्हारे दर एकाने ए ही शब्द का बुस्ते समस्या है ताहोले तुमरा शोज़ा शोज़ी कोनो कास कर बना ए एने शंगे जेटा थक बे शेटा के रेखे दिए ए यंग शुटु को एकाने लीग बे तुमरा जो तो मेडिल ट्राम कर बे तो तो मेडिल ट्राम में देख � খুব খুব তাই লিখে দিব এবং এই n এর সঙ্গে যদি কোনো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটি এখানে লিখতে হবে যদি না থাকে তাহলে অনকমন নিতে হবে দেখো এরপর দেখো এখানে কিন্তু n 7 n 7 দুইবার আছে তাহলে কি দুটো থেকে আমরা একটা কমন নিতে পারবো n 7 আর বাকি আছে কি n 6 n 6 0 তাহলে দেখো মিডল টার্ম করা শেষ এখন আমাদের এই অংশটাই যখনই চলে আসবে তখনই হয় অথবা লিখতে হবে তো আমরা এখন দেখো এটার সমাধান করব তো দেখো এখানে তোমাদের বলেছিলাম যে হয় n 7 কারণ কি ওখানে আমরা দুটো মান পেয়েছি একটা হচ্ছে n 7 n 6 0 তো আমরা দুটো অংশকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছি n 7 0 অতএব 0 কে আমরা রাখব না এই 7 কো এপাশে যদি নিয়ে যাই তাহলে -7 হয় এর আগে প্লাস আছে এপাশে নিয়ে গেলে -7 হবে যা অসম্ভব কারণ কি n এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না এখন দেখো অথবাতে আছে কি n আমরা দুটো মান পেয়েছিলাম একটা ছিল +7 n 7 আর একটা আছে n 7 তো এখানে n 7 দ্বিতীয় পার্টটা লেখা হয়েছে অন্য আরেকটা অংশ তো এই n এই 6 টাকে যদি আমরা এপাশে নিয়ে যাই তাহলে +6 হয় তার মানে হচ্ছে n এর মান 6 তার মানে নির্ণেয় মানটি কত হলো n 6 এখন মূল অঙ্কে বলছিল যে যে অংশটা পাবে তাদের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছিল তাদের সমষ্টি কত হবে দেখো প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এটা n 1 by 2 এখন যদি আমরা যেহেতু 6টা 6 পেয়েছি মানে n এর মান 6 পেয়েছি তো এই 6 এর সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তার মানে হচ্ছে 6t 6t স্বাভাবিক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি ছয়টি স্বাভাবিক সংখ্যা সমষ্টি কি হবে দেখো যে কয় জায়গায় n আছে সেই কয় জায়গায় আমরা কি বসাবো সেই কয় জায়গা হচ্ছে 6 বসাবো তার মানে 6 into 6 plus 1 by 2 এখন যদি আমরা দেখো এটাকে দ্বারা ভাগ করা হয় এই 2 আর হচ্ছে 6 এদেরকে যদি ভাগ করি তাহলে কি হবে 2 কে 2 3 2 গুণে 6 তার মানে এখানে 3 হবে এখন দেখো এই দুজনকে যদি আমরা যোগ করে ফেলি তাহলে কি হবে সমান 3 into 6 আর 1 যোগ করলে কত হয় 7 এদেরকে যদি গুণ করা হয় তাহলে 3 7 কত হবে 21 এটা হচ্ছে আমাদের 6টি পদের স্বাভাবিক 6 6টি সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা সমষ্টি 6টি পদের স্বাভাবিক সংখ্যার 
সমষ্টি হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের অ্যানসার এটাই এরপরে আসো আমরা চলে যাই পরবর্তী অঙ্কে পরবর্তী অঙ্ক হচ্ছে তোমাদের 19 নম্বর অঙ্ক তো দেখো এটা কিভাবে সমাধান করো দেখো তোমাদের 10 19 নম্বর অঙ্কে বলা হয়েছে কি প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি এত হলে n এর মান কত এবং ওই সংখ্যাগুলোর বর্গের সমষ্টি কত দেখো এর আগের অঙ্কটা এর এই অঙ্কটার মধ্যে সেরকম কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য শুধুমাত্র ঘন এবং বর্গের সমষ্টি দেখো এই অঙ্কটাই কিন্তু তোমাদের বলছে যে দেখো এই অঙ্কটাই বলছিল কি প্রথম থেকে এই পর্যন্ত দেখো মিল আছে কি বলছে এখানে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি দুইশো হলে এন এর মান কত আর এখানে বলছিল প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি চারশো একচল্লিশ হলে এন এর মান কত এন এর মান নির্ণয় করো তার মানে কি এই এই কথাটুকু আর এই কথাটুকু কিন্তু সেম শুধুমাত্র এখানে দুইশো পঁচিশ আর এখানে চারশো একচল্লিশ ছিল এবং এর পরের অংশটা দেখো এখানে জাস্ট অমিল আছে সেটা কি বলছিল ওই সংখ্যাগুলোর বর্গের সমষ্টি কত আর এখানে বলছিল ওই সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করো শুধুমাত্র এখানে বলছিল সমষ্টি আর এখানে বলছে কি বর্গের সমষ্টি তো আমরা দেখো এই অঙ্কটার প্রথম দিকে কিন্তু একদম সেম প্রসেসেই সমাধান করব এবং শেষের দিকে যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে তো দেখো কিভাবে সমাধান করা যাবে তো এখানে যেটা দেওয়া আছে যে প্রথম এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি ইকল টু টু তো যেটা ছিল এখান থেকে প্রথম থেকে এই পর্যন্ত সেটা লেখা হয়েছে তো এরপরে কি আছে আমরা জানি যে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ঘনের সমষ্টি ইকল টু এই সেম সূত্র কিন্তু আমরা এর আগে লিখছিলাম এন ইন টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু পাওয়ার হচ্ছে টু অর্থাৎ বর্গ এটা হচ্ছে সূত্র তো দেখো আমি এর আগে বলেছিলাম যে এইটা যে জিনিস আর এটাও কিন্তু সেই একই জিনিস কারণ কি এটাও ঘনের সমষ্টি এটাও ঘনের সমষ্টি এটা শুধু সংখ্যা আকারে আছে আর এটা হচ্ছে কি সূত্র আকারে আছে তার মানে এই জিনিসটাও যা এটাও তাই তাহলে আমরা প্রশ্ন মতে এটুকু সমান এটুকু লিখতে পারি তাই লেখা হয়েছে তো দেখো এরপরে আমরা কি করব আমরা অঙ্কের সমাধান করব সমাধান করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অংশটা যা আছে সেটাই রেখে দিব তো রেখে দিলে কি হয় দেখো এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই টু এর হল স্কোয়ার ইকাল টু এই দুশো পঁচিশকে আমরা কত বর্গ লিখতে পারি দুশো পঁচিশকে কিন্তু আমরা পনেরো এর বর্গ লিখতে পারি এবার কি করব উভয় অংশ থেকে বর্গগুলোকে বাদ দিয়ে দেবো বাদ দিয়ে দিলে কি থাকবে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু ইকাল টু পনেরো এখন কি করব এই টুকে আমরা ওই পাশে নিয়ে যাব তাহলে কি হবে এ পাশে শুধুমাত্র এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান আর ও পাশে থাকবে কি পনেরো গুণ হচ্ছে এই দুই তো এই দুই আর পনেরোকে গুণ করলে কত হয় তিরিশ হয় আর যদি আমরা এখানে গুণ করি এন ইন্টু এন তাহলে হবে কি এন এনে এন স্কোয়ার প্লাস আর এন আর ওয়ান গুণ করলে কি হবে এন হবে এখন দেখো এই পাশের থেকে যদি আমরা তিরিশকে এই পাশে স্থানান্তরিত করি তাহলে কি হয় এন স্কোয়ার প্লাস এন মাইনাস কেন এই এর আগে আছে প্লাস তাহলে এ সমানের এই পাশে নিয়ে আসলে কি হবে ওর বিপরীত চিহ্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস তিরিশ সমান এখন এই পাশের থেকে তো আমি তিরিশ ধরে নিয়ে আসি তাহলে কিছু আছে নাই তাহলে কি থাকবে শূন্য থাকবে এখন দেখো আমি বলেছিলাম যে এরকম কোনো অংশ যদি তোমরা পাও তাহলে একে মিডিল টার্ম করতে হবে তো মিডিল টার্ম করলে দেখো কি হয় মিডিল টার্ম করলে এই এনকে আমরা এমনভাবে লিখব যেন গুণ করলে তিরিশ এন স্কোয়ার হয় তাহলে একে আমরা লিখতে পারি সিক্স এন মাইনাস ফাইভ এন মাইনাস তিরিশ সমান জিরো এখন দেখো এখানে যদি আমরা একে গুণ করি তাহলে কিন্তু পাঁচ ছক তিরিশ আর এন 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 স্কোয়ার হয় এরপর দেখো যদি আমরা কমন নিই দুজনের থেকে একটা এন কমন নিতে পারি তাহলে থাকে কি এন প্লাস সিক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু এন প্লাস সিক্স ইকল জিরো বা এই দুজনের থেকে দেখো এন প্লাস সিক্স এটা কমন আছে এন প্লাস সিক্স ইন্টু এন মাইনাস সিক্স ইকল জিরো দেখো আমরা কিন্তু সরি এখানে ফাইভ হবে দেখো এই অংশটা পেয়েছি এখন আমরা কি করব হয় অথবা লিখব 
तो हाय उत्तोबा दिखले एक टा प्लस मान पाव जावे और एक टा क्यों होवे और एक टा देखो ये खाने n plus six equal to zero एवं ये six की जो दे हम रेपेशन नहीं जाए तो होले होए minus six जा ग्रहण जो गुना है कारण n निर्माण minus होते पारे ना एक बार देखो अब बार n equal to five equal to zero और five के जो दे हम रेपेशन नहीं जाए तो होले ये रखे minus चलो plus हो जाए तार मानो इससे n एर निन्यो मान निन्यो n एर मान होते को तो होगे five এবার আমরা জানি যে প্রথম n সংখ্যা দেখো প্রথমে আমাদের n এর মান নির্ণয় করতে বলেছিল তো n এর মান নির্ণয় করা শেষ এখন কি করতে হবে এখন বলা হয়েছে কি যে যে সংখ্যাটা পাইছো n এর মান পাওয়া গেছে সেটার সেটার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করো তো বর্গের সমষ্টি নির্ণয় সূত্র লিখতে হবে আমাদের তো প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি আছে n 1 तो এখন কি করব যে কয় জায়গায় n আছে সেই কয় স্থানে আমরা কি বসাবো 5 বসাবো কেন আমাদের পাঁচটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এখানে দেখো n ছিল n এর পরিবর্তে 5 এখানে n ছিল n এর পরিবর্তে 5 এখানে n ছিল n এর পরিবর্তে 5 এখন এদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল কিসের গুণের তাই আমরা কি করেছি 2 into 5 বসানো হয়েছে এবার দেখো যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা এখন মান বসানোর পর কি করব এদেরকে যদি একটু যোগ করি তাহলে কি হয় দেখো 5 ইনটু এটুকু এই দুটাকে যোগ করলে কত হয় 6 হয় ইনটু এদের দুইজনকে যদি গুণ করি 5 2 গুণে 10 আর 1 কত হবে 11 হবে বাই কত 6 এখন এই 6 আর এই 6 যদি কেটে দেই তাহলে থাকে কত দেখো 5 আর 11 5 आ, शंखार बर्गेर समस्टी कत हवे पंचन न एटा होस्से आमादेर एंसर आशा कुरी अंको दुटा तुम्रा बुस्ते पेरे छो तो आमाद चैनेल टी एकोनो जारा सब्सक्राइब करो नी तारा उती दुरूतो सब्सक्राइब कोरे दाओ दोन्न बच्छो कोल के